Olá, no vídeo de hoje vamos falar das federações nas artes marciais. E aí, você é federado? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. É. Não. É preciso meu carimbo dando sim, 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 o seu plute, plaque, zoom, não vai a lugar nenhum. Picareta. Você já deve ter ouvido ou falado isso alguma vez na sua vida. Sou Marco Jimenez, aqui do Núcleo Dharma. Vamos falar um pouco sobre esse nosso costume de nos agruparmos. E principalmente do costume de achar que quem não faz parte do nosso grupo... Está errado. Já vivemos em sociedade que é um grande agrupamento de pessoas, que segue um conjunto de regras, que é a lei, a constituição, e dentro desse conjunto de regras existe a possibilidade de pessoas que têm hobbies, ideias ou vidas parecidas se agruparem também legalmente. Se, por exemplo, eu que tenho esse canal aqui de YouTube de defesa pessoal, aí pega o Wesley Jimenez do canal Krav Maga Caveira. Aliás, dá uma olhadinha no canal dele que é bem bacana. E aí também temos o Merloto, que é mais voltado ao fitness, mas tem muita informação de primeira. É, de repente nós três resolvemos nos associar, criando uma associação de youtubers que falam de artes marciais. É só ir no contador, tem algumas regrinhas a serem seguidas, bate o carimbo, paga uma taxa, tá tudo certo. Criamos uma associação. Mas aí de repente encontramos mais duas associações que mexem com coisas parecidas com as nossas que querem se unir a nós também. A partir daí, com essas três associações, podemos criar uma federação. Um contador, cria-se um estatuto, registro, carimbo, paga a taxa sempre, criada uma federação. Você está surpreso? Para criar uma federação legalmente, basta isso. Um grupo de pessoas e uma burocracia simples a ser seguida. Mais nada. Se você for uma pessoa um pouco menos informada sobre esse assunto, eu não estou te condenando porque num país tão burocrático quanto o nosso, é difícil estar atento a tudo, você pode já ter acreditado que federação é um órgão regulador de determinada arte. Federação. Fe de ra são. A gente faz a confusão com os conselhos regionais. Como você tem o CREF, Conselho Regional de Educação Física, que já não tem mais nada a ver com a arte marcial, está fechado. Eles não põem mais a colher no nosso pudim. Temos o Conselho Regional de Medicina, de Fisioterapia. Temos esses órgãos oficialmente reguladores das profissões. Federação não tem nada a ver com isso. O UFC, por exemplo, não é nem órgão regulador, muito menos federação. O UFC é uma empresa, uma entidade privada de espetáculos de luta. Ali o cara não é só atleta, ele é um funcionário, pode ser um parceiro, mas é uma relação comercial entre a instituição e o indivíduo. A federação seria um grupo de pessoas oficialmente instituído para organizar os interesses de pessoas que executam a mesma prática, têm o mesmo hobby. Grupo esse que poderia organizar encontros, cursos, competições. Mas o importante é que não seria a instituição exclusivamente responsável pelas práticas. Federação ah, mas e a federação de futebol, a federação de judô? Qualquer um pode criar uma federação de futebol ou uma federação de judô. Porém, já existe uma federação no judô, por exemplo, que já é ligada ao Comitê Olímpico. Isso dá uma validação enorme a ela. Não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que dá uma validação. Então, se você quer ser atleta de judô e quiser lutar numa Olimpíada, você precisa fazer parte de uma associação que é ligada a essa federação. Você pode aprender sim judô de boa qualidade fora de uma academia federada. Como também você pode aprender um judô ruim dentro de uma academia federada. Uma federação é uma organização sem fins lucrativos. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto escândalo em federação. Conforme o estatuto de uma federação, 
você pode estar tá elegendo o presidente, toda a comitiva em volta, você precisa de tesoureiro, precisa de diretor técnico, acho que são no mínimo nove pessoas no, no bloco. Então, normalmente, de tempos em tempos, há uma eleição de chapas para ver quem preside a federação. Existem federações que o presidente pode ser vitalício, isso não é ilegal, é totalmente imoral, mas não é ilegal. Eu posso criar a federação de youtubers simpáticos e eu ser o presidente vitalício, otário de quem entra. Mas como a maioria não lê o estatuto, eu duvido que você já tenha lido o estatuto da sua federação, então isso passa batido. Existem sim federações que têm as eleições, é tudo muito direitinho, não é fácil presidir uma federação. Eu já tive um tempo com a federação de Coxu, que ficou a céfala de, devido a esquemas de eleição, depois eu falo disso, e eu vi o trabalho que dá. E também eu vi os esquemas, por isso que eu resolvi sair fora. Mas isso é outro assunto. Você pode criar chapas, como se fossem partidos, para disputar eleições na federação, aí vai de você conseguir os votos. Conforme o estatuto, representantes da associação podem ter o voto, ou até cada atleta pode ter um voto individual. Tudo depende do estatuto. Sabe aquela reunião de condomínio do seu prédio que você não vai? Que você acha besteira? Aí no mês seguinte o valor do condomínio dobrou. Estão querendo pintar seu prédio de rosa com bolinha verde? Ou estão querendo colocar o uniforme do porteiro de palhaço ou de Jedi? E como você não estava na reunião para reclamar, já era. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida com a burocracia. A gente não participa e aí reclama do resultado depois. E se eu quiser fazer parte de uma federação? Eu vou lá, me inscrevo e pronto? Não é só porque você é um cidadão brasileiro, pagador de impostos, que você pode fazer parte dessa federação. Ela não é um grupo público, é um agrupamento de pessoas com um conjunto de regras. Então você pleiteia a participação e você pode ser aprovado ou não. E essa aprovação pode sim ser muito subjetiva. Como, por exemplo, você treinou Karatê, Kung Fu, seja o que for, com um velhinho que era mestre. Seja aqui, seja no país de origem dele, você aprendeu todo o sistema e ele te concedeu o título de mestre. Que, como eu sempre digo, é um título interno de cada escola. Pelo fato de você ser mestre, você pode entrar numa federação daquela arte. Uh, não. Talvez você vai tentar a vaga, eles vão olhar para você, vão avaliar. Podem simplesmente dizer não, você não pode fazer parte. E podem até não reconhecer esse seu título. Por quê? Como a federação é formada por um grupo de pessoas, pelas regras internas, elas podem sim só reconhecer títulos dados por pessoas da associação. De quem criou essa associação, essa federação. Alguém de fora pode não ser nada para eles. O que uma federação não tem é o poder de dizer algo que você não é. Uma federação não pode dizer que você não conhece a arte. Uma federação não pode dizer que você não é capaz. Se você gosta do título de mestre, uma federação não pode afirmar que você não é mestre. Você pode não ser capaz, mestre, professor, dentro daquele conjuntinho de regras. Mas existe o um mundo inteiro fora desse conjunto. É que por muitas vezes uma federação ganha tamanho, ganha corpo, ganha força, e ela acaba ditando regras. Ela acaba agindo como um órgão regulador. E isso não é verdade. Quantas vezes você já ouviu e muitas vezes até repetiu? Porque a gente repete sem pensar. Eu mesmo já fiz isso. Fulano não é federado. Picareta. Fulano não consegue entrar na federação. Charlatão. E isso não é verdade. Ele simplesmente pode não se adequar a um conjunto de regras ou um conjunto de regras ser abusivo e ele não querer fazer parte. Só isso. <risos> A academia não é federada. Bando de louco assassino charlatão. É isso que te fazem pensar. Ah, fulano é picareta. O que ele ensina é mentira. E não é por aí, gente. O cidadão só não faz parte do mesmo grupinho do cara que tá falando mal dele. Mais nada. Sou Marco Jimenez, aqui do Núcleo Dharma. Uma empresa sim com fins lucrativos, mas com o retorno de um produto muito bom. Muito obrigado pela participação e paciência dos senhores e até a próxima sexta-feira. Careta Charlatão